Good morning students. Welcome to your science class. Today we are going to read remaining portion of chapter 8 soil. So today we are going to read about the remaining soil conservation methods that is constructing dams and wind breaks. Many a times soil erosion is caused by river floods. कई बार ऐसा होता है कि जो soil erosion है वो आगा करती है just because of river floods. Therefore dams can be constructed across the rivers to prevent soil erosion. Because of that dams को construct करना चाहिए across the rivers. जिसे कि soil erosion को prevent किया जा सके. Then wind breaks. Wind breaks are barriers formed by trees and other plants. जो wind breaks होते हैं, ये barriers होते हैं, जो trees से form करते हैं and other plants से भी. Farmers plant these barriers around their fields. जो farmers हैं, वो plant करते हैं इन barriers को around their fields. This prevents the soil from being blown away. जिससे जो soil है, वो blown away नहीं होता. The land is thus saved from wind erosion और इससे जो land है वो save हो जाता है from wind erosion these rows of trees or hedges are called wind breaks इन rows of trees या hedges को क्या बोला जाता है wind breaks forest and balance in nature nowadays more and more plants are being cut by humans to fulfill our personal needs such as furniture paper and houses nowadays क्या होता है कि हम more and more plants को cut कर रहे हैं just to fulfill our personal needs और हमारी personal needs क्या है furniture, paper and houses apart from causing soil erosion deforestation also results in the loss of homes apart soil erosion के इलावा भी deforestation से क्या होता है loss of homes and lives of wild animals when forest wealth is endangered the balance in nature is disturbed. जब भी forest ही जो wealth है, वो endangered हो जाती है, तो nature का balance disturbed हो जाता है. Each one of us should strive hard to avoid disturbing the balance in nature. And because of that, हमें क्या करना चाहिए? हमें strive hard करना चाहिए, ताकि हम nature का जो balance है, उसमें disturbance create ना करें. To prevent deforestation, one should plant more and more saplings and care for them. हमें deforestation को prevent करने के लिए more और more plant को लगाना चाहिए और उनकी care करनी चाहिए. This process of planting trees on a large scale is known as afforestation. ये जो process होता है जिसमें large scale में trees को plant किया जाता है, इसे बोला जाता है afforestation. If it is necessary to cut down trees, अगर बहुत ज़्यादा necessary है कि हमें trees को cut down करना पड़ेगा, तो new trees should be planted in their place and cared for. तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें new trees को plant करना चाहिए और उनकी care भी करनी चाहिए. Forest day or one mohotsav day or week is celebrated in India for about one week in the month of July. Forest day या फिर one mohotsav या week celebrate किया जाता है India में for about one week और July के month में किया जाता है round about first to seventh of July. To grow more plants, ताकि more and more plants को हम grow कर सके, it is expected that every citizen of India should plant a sapling in the one महोत्सव week. In one महोत्सव week, ये expect किया जाता है सभी citizen of India से कि वो at least एक sapling को plant करे. Awareness campaigns are held in schools, offices and colleges to spread the need of growing more plants in order to reduce pollution. और awareness campaigns held करे जाते हैं schools, offices और colleges में so that need of growing more plants का जो message है वो spread हो सके just to reduce the pollution. The Earth Day is celebrated every year on April 22. जो आठ डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर किस डेट को 22 अप्रैल को इज इट क्लियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू डू अ बुक वर्क ए पार्ट टिक द करेक्ट आंसर फर्स्ट वन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज सोइल इरोजन किस से सोइल इरोजन कॉज नहीं होता ओवरग्रेजिंग विंड वाटर और टेरेस फार्मिंग टेरेस फार्मिंग से अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 
ट्वेंटी सेकेंड अप्रैल थर्ड वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड रेगोलिथ रेगोलिथ किसका अदर नेम है पेरेंट मटीरियल का फोर्थ वन इज ए फॉरेस्टेशन मीन्स ग्रोइंग ट्रीज फिफ्थ वन प्लांट एंड ट्रीज होल्ड द सॉइल टूगेदर बाय दियर जो प्लांट और ट्रीज है वो सॉइल को किस तरह से होल्ड करते हैं बाय दियर रूट से ना फिल इन द ब्लैंक्स द लेयर ऑफ द सॉइल विथ ह्यूमस इज द लेयर ये कौन सी लेयर होती है जिसमें जिसमें सॉइल में ह्यूमस होती है दैट इज ऑर्गेनिक सेकेंड वन सॉइल हैज दैट लेयर सॉइल में कितनी लेयर्स होती हैं डिफरेंट लेयर्स होती हैं थर्ड वन इज ट्रीज इन फील्ड्स कैन एक्ट एज शील्ड्स अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग जो ट्रीज लगे होते हैं फील्ड में वो किस एक तरह से शील्ड का रोल प्ले करती हैं अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग विंड्स फोर्थ वन इज वियरिंग अवे ऑफ सॉइल बाय फोर्सेस सच एज वाटर और विंड इज कॉल्ड जब भी सॉइल वियर अवे होती है बाय फोर्सेस लाइक वाटर और विंड तो इसे क्या बोला जाता है सॉइल इरोजन फिफ्थ वन इज बिल्डिंग डैश अलोंग द रिवर बैंक्स कैन प्रिवेंट सॉइल इरोजन सॉइल इरोजन से हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं अपने रिवर बैंक्स को बाय बिल्डिंग एम्बैंकमेंट्स इज इट क्लियर स्टूडेंट्स नाउ सी पार्ट कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन आपको यहाँ पे डिफरेंट कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन को मैंशन करना है नाउ मेक अ कॉन्सेप्ट मैप ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सॉइल अब आपको एक कॉन्सेप्ट मैप इसको कॉन्सेप्ट मैप ही बोलते हैं आपको कंजर्वेशन ऑफ सॉइल पे बनाना है आप यहाँ पे लिखोगे कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड यू हैव टू रीड दिस टॉपिक प्रॉपरली और यहाँ पे ऑप्शंस आप लिखोगे जो कंजर्वेशन ऑफ सॉइल है यू हैव रीड इन दिस चैप्टर जैसे हमने पढ़ा था कि कवर क्रॉप्स इंक्रीजिंग वेजिटेशंस कंस्ट्रक्टिंग डैम्स इस तरह का आप यहाँ पे सेम बनाओगे अपनी नोटबुक में यू हैव टू राइट डाउन कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड देन इन ऑप्शंस की जगह आप कंजर्वेशन ऑफ सॉइल से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस होते हैं वो आपको फिर आपको अपने आप राइट डाउन करने हैं इज इट क्लियर स्टूडेंट्स नाउ डी पार्ट रीड द क्लूज एंड फाइंड द वर्ड्स इन द वर्ड ग्रिड आपको नेक्स्ट पेज पे एक वर्ड ग्रिड दिया हुआ है आपको ये क्वेश्चन रीड करके फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आंसर लिखना है एंड देन जो आंसर होगा आपको वर्ड ग्रेड में फाइंड आउट करना है ऑर्गेनिक लेयर ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक लेयर ऑफ सॉइल कौन सा होता है ह्यूमस द लेयर बिलो द टॉप सॉइल टॉप सॉइल के बिलो जो लेयर है डैट इज नोन एज सब सॉइल क्रॉप्स ग्रोन इन बिटवीन द हार्वेस्टिंग ऑफ वन क्रॉप एंड ग्रोइंग द नेक्स्ट क्रॉप क्रॉप्स जो ग्रो किया जाता है वन क्रॉप और अदर क्रॉप के बीच में उसे क्या बोलते हैं कवर क्रॉप्स The practice of cutting flat areas out of a hilly or mountain land in order to grow crops. जब हम mountain lands में flat areas को cut करते हैं उसे क्या बोला जाता है Terrace farming. Now fifth one, cutting down the trees is called. जब trees को हम cut कर देते हैं उसे क्या बोला जाता है Deforestation. So this is your word grid. देखो जैसे मैंने यहाँ पे सब सॉइल यूमस ये सब मार्क किया हुआ है तो जो भी आपके आंसर्स थे लाइक दिस इज टेरेस फार्मिंग आप इसको भी मार्क करोगे जितने भी आपके आंसर्स हैं आप यहाँ पे फाइंड आउट करके मार्क करोगे इज इट क्लियर स्टूडेंट्स नाउ लेट इस मूव टू वर्ड्स क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन और आपको ये आंसर्स जो हैं आप अपने आप फाइंड आउट करोगे एंड लेटर ऑन मैं आपको जब आंसर प्रोवाइड कराऊंगी तो आप मैच करोगे इन केस इफ़ योर आंसर इज करेक्ट आप उसे नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हो बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड इट आउट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन गिव रीजन्स सॉइल इरोजन शुड बी स्टॉप हमें सॉइल इरोजन को किस लिए स्टॉप करना चाहिए रेन वाटर फ्लोइंग डाउन द हिल स्लोप्स इज मडी जो रेन वाटर फ्लो डाउन करता है हिल स्लोप से वो मडी क्यों होता है देन सी एरिया शुड बी रिजर्व फॉर पैस्टर्स फॉर एनिमल्स हमें एरियाज को क्यों रिजर्व करना चाहिए फॉर एनिमल पैस्टर्स ट्रीज हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन ट्रीज सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प करती है तो आपको इन सभी फोर ऑप्शन के आपको रीजन बताने हैं एंड यू कैन फाइंड दीज आंसर्स ईजिली आफ्टर रीडिंग द चैप्टर सेकेंड वन डिफाइन सॉइल कंजर्वेशन आपको सॉइल कंजर्वेशन की डेफिनेशन बतानी है 
देन थर्ड वन इज लिस्ट द एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन सॉइल इरोजन के एजेंट्स को आपको बताना है इस क्वेश्चन में फोर्थ वन वॉट डू यू मीन बाई ए फॉरेस्टेशन आपको ए फॉरेस्टेशन से क्या समझ में आता है आपको बताना है स्टूडेंट्स प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैप्टर को अच्छे से रीड आउट करो एंड देन ऑनली आपको ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ईजिली आप फाइंड आउट कर सकते हो नाउ थर्ड पार्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन फर्स्ट वन इज वॉट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ टॉप सॉइल आपको टॉप सॉइल की इम्पॉर्टेंस को फाइंड आउट करना है वॉट आर द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन एक्सप्लेन आपको सॉइल इरोजन के कॉजेज को फाइंड आउट करके यहाँ पे राइट डाउन करना है एक्सप्लेन हाउ कैन यू कंजर्व सॉइल आपको बताना है कि आप किस तरह से सॉइल को कंजर्व कर सकते हो फोर्थ वन इज हाउ डू फॉरेस्ट मेंटेन बैलेंस इन नेचर फॉरेस्ट किस तरह से बैलेंस को मेंटेन करता है इन नेचर स्टूडेंट्स टुडे वी हैव कंप्लीटेड रीडिंग ऑफ चैप्टर एट सॉइल अलॉन्ग विद डैट वी हैव कंप्लीटेड बुक वर्क एंड यू हैव टू फाइंड आउट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन योर सेल्फ एंड लेटर ऑन जब मैं आपको प्रोवाइड करूँगी देन यू हैव टू मैच इट विथ योर आंसर्स एंड यू हैव टू राइट डाउन द करेक्ट आंसर्स इन योर नोटबुक ओके स्टूडेंट्स थैंक यू एंड गुड बाय